，我们家相公啊，他就是这个驴脾气词句。没事，我们家我说了算。这人这事儿啊，我就交给您了，拜托了。哎呀，李姐呀，李姐万岁呀！哎、嗯，还有张明，我告诉你啊，这女王府请你去，是抬举你，你过去给我好好等，对不好就别回来。嗯、<笑>是爷，那这个人我就交给您了。嗯<笑>公子，秋香姑娘来了。啊、哎呀，秋香姐。哎，唐公子，你这是？哎，秋香姐，我老实跟你说吧，我这几天没日没夜的在写对联，写了都不知道有多少了，但总觉得字只是字，联只是联，都是一些空洞乏味的词藻。哎呀，我现在真的是头昏脑胀。痛不欲生了。看来秋香真是来对了。听说写联子的人特别伤其心智。秋香想，没准见到秋香，公子就会高兴了。公子这一高兴啊，也许就会写出好联来了。来，给你带了一些点心。秋香姐，你对我真好。你看，我也没什么好招待你。哎，后院有一棵果树，刚熟了，我去给你摘点果子吧。哎，公子别去了。堂堂一个谢园，要是让外人知道来了个客人，公子还亲自摘果子，这不成笑话了吗？哎，只要秋香姐不嫌我吃，那就可以了。唐公子在秋香眼里，就像个长不大的孩子。<笑>我还是去摘果子吧，唐公子，别去了。你对秋香的好，秋香记在心里。既然秋香姐懂我的心，那那今天我，我想跟秋香姐交个心。啊，公子是想吃点心是吧？来。这里这么多点心，想吃你就多吃一点。吃点心，吃点心。嗯，点心随意点，心随意点。意中人是谁？回公子，秋香念书少，不知道下联是什么。下联是：人生是为人，生是为人，为你者，即我。公子要我为啊？在那么多人眼里，就像为你，多不合适、啊。这个。哦，对了，我还有一个对联：做点心，还要用点心。心心相印，好对联。那下联是什么呀？下联是，下联是拉把手，还需要搭把手，手手相牵。公子公子，好帅呀，好帅呀！去去去去去，别下去啊，走。嗯，唐公子，这心心相印不难。倘若这皇上的帘子能够写出来，心便能印，手便能牵。秋香姐，有你这句话，我就懂了。这个帘，我一定会对出来，而且我必须要拿第一。秋香姐，你对我真好。
，点心，点心。哎，楚香姐，我想通了。想通什么了？哎呀，我一直以来想什么都想不出来，结果刚才见到你，又看到你的点心，又跟你对了半天点心的对联，我突然觉得。原来每个人都有一个心结，点心点心这个词起得好，只要能点到那个心呢、啊，根本就不需要什么特别华丽的词藻。哎，秋香姐，这个对联呢、啊，就应该要点通皇上的心就对了。点皇上的心，这皇榜的联，我已经想好了，我现在就写出来。少华为虚度，冰河铁马，伏虎降龙，除旧岁。盛年当有为，古道西风，讨东征西，破新边。唐公子，啊、这是贺寿的喜联，会不会太多的硝烟味啊？皇上会喜欢吗？秋香姐，我在想，其实并不是每个皇上都希望被人祝他长寿万年的。都是因为有秋香姐相伴，唐某一高兴就突发奇想，才会想出这个好联。好好好，非常好。这不识趣。这这这这这这这这这这这这这这这打得好，秋香姐，打得好，我早想打他了。啊、公子，那对联写完了，秋香就回来了。啊，走了。哎，公子告辞了。啊，秋香姐，秋。哎呀，公子啊，刚才真的是好可惜呀、啊。就差那一点点啊！哎呀，太可惜了！写了一幅啊，这可是今天第六十八幅啊！<笑>风和日丽，千年万古景长春。还有一个，哎、山明水秀，八节四时言不饶。<笑>比前面写的都好，只不过还是不够绝，不够毒啊！是是是是是，好的对联。就是要靠平地里起飞智，而我们呢，必须要好好的磨。明白，老爷，继续磨刀。没事吧？怎么了？死了个人。没事，换另外一个。哎哎，两个抬出去，快点。文先生，文先生，刚才死人了，不关你事啊！意外，意外啊！哎，你继续磨对联，你们磨刀，刀赶紧磨，快点！文先生别紧张啊！哎呀，继续，继续！师爷，哎，我说的是磨我们的文思，推敲对联，就好像两句三年。终难得的雅兴，就给你这么一磨，好好的文思就变这么血腥了。是是是是是是
，文先生，王爷叫你继续磨对联啊。<笑><笑>呃，王爷，人家对待文人都是好吃好喝供着，咱们这样逼着，有用吗？怎么没用啊？现在就是看人下菜了啊！文正平，你不下他，出不了才华。刀不放在脖子上面，出不了好对联呐。哎，王爷，你看，呦呦呦呦呦呦，一炷香快烧完了，怕是好粮儿就要出来了吧？如果出不了好粮的话。就用它祭莲，祭莲也是一件很雅的事情。祭莲，祭莲。我实在想不出来了，我只有最后一副了，要这副还不行，你就把我砍了吗？有志气，死就死了。但是我死之前有一事相求，王爷，你说吧。我家河东富，他生性脾气不好，我要死了，也没有人家要他，能不能在我死之后，给他赏口饭吃？好的。<笑>那我说理了。来说，殿下，望九天群星，众捧明月，天上人间奇幻彩，喜四海黎明，独尊五皇，庙堂阡陌，共霞林。好，就是他了。我要用最好的宋代绢纸把它裱起来，还要找个木匠，刻在沉香木的盒子上，盛放着它。恭喜王爷呀、啊！那我现在就到账房领钱啦。哎，赏钱太俗气，把刚才磨的刀。赏给他吧，啊，去，哎，王爷高明，王爷高明，<笑>哎呀，一把刀，既吓唬了人，打了赏，一点没造进啊，到底是王爷，<笑>哎呀，接着，拿好了啊，太值了，欠我的啊。改天请我吃饭啊、哦！哎呀！走，快点找啊！把那个能凑成寿联的都给我找出来啊！公子，啊，人家写对联，一张纸一支笔就完成了。你写对联，把钱全买成书了，不但没钱吃米，连个落脚的地儿都没有，啰里吧嗦的，能成大事吗？找。哎，我这有句不错，“霄汉鹏程”，大气吧？嗯，快点，找下半句，上联就有了。啊，公子全从书上找。那您不成抄了吗？
这吉联怎么能去抄呢？啊，你想想看啊，一盘炒肉丝儿，一盘炒白菜，这俩菜对不对？对，你把他们俩混在一块儿，这就是白菜炒肉丝儿，这就一盘新菜。你想想看，是不是这个理儿？是，不对，好像也不是。反正我觉得您就是在抄，好，就算是抄啊，那又怎么样呢？天下文章你打抄，看你会抄不会抄，对不对？现在好多读书人啊，都以抄为生呢。少废话，快给我找。哼、嗯。哎，哎，公子，你看这句，“大鹏展翅腾千里”，我觉得这个挺大气的，不错哎。就取这个腾千里，跟我那个一对，哎，上联有了啊，霄汉鹏程腾千里，啊，哎，接着往下联，快快快快快快，啊，快来找，哎，啊，我这儿有一个宋万岁，好像跟那个腾千里正好相互辉映什么，是啊，你找个上半句下联就有了，啊。人家都是找上半句对下半句，你有下半句让我找上半句，我上哪儿找去？找不着，这么多书没找呢，你怎么知道找不着？找找找，你看看，这不就有了？啊，锦堂鹤算，霄汉鹏程腾千里。锦堂鹤算宋万岁，妙，绝，喜庆吧，喜庆，大气吧，大气。徐红，嗯，把这些对联书拿出去卖掉、嗯，卖了，当然卖了，卖了换米，我饿、啊。好嘞，大爷，这这是为何啊？我没带银子，一家人。别说银子不银子，您赶紧写，等您高中了皇榜，把当今皇上带到万花楼玩玩。嘿，以后我们就改名了，天下第一楼。哦，原来如此啊！行，让我写联可以，只不过我得见一下我的花宝宝，我得亲口听到他说只喜欢我一个人。见他，荣、嗯。花宝宝，我是小珊珊呀！快快快快快快来！小珊珊啊,啊，你想让我只喜欢你一个人？哎、<笑>只是，这是什么呀？你告诉我呀！你要什么我都给你啊！花宝宝，你别走呀！你要什么我都答应你啊！乖乖，只要你能够中黄法。我就答应跟你过一辈子。那那那天下第一花魁呢？不当了。啊，名传千古呢？我只和杜兰、杜朝夕。此话当真？当然是真话。我要让天上的日月为我们作证，那九天的银河为我们挡桥。日月，银河。够辽阔，我有灵感了，都让开，都让，都让开，让开，让开，快快快快
黄土一古以来，从无一朝，一统四万里。二十年圣寿，自今而后，尚有九千九百八十年，够不够辽阔？够不够大气？这对联对的真好。王爷，小心啊！好热闹啊！走吧。嗯。哟，祝兄，君贤弟，这阵势够大的啊！还行吧，你也不差。你这也是送寿联去？不是怎么着，只能你送，不能我送，是吧？你是为了钱，我呢是当了官，进京城拜师学艺。哎，我打听过了，你说的不对啊，人家京城里有教飞天术的师傅。哎呀，你快别扯了，哪有什么教飞天术的？那些全都是江湖术士。我刚问的，人家说明天你这种智商低的人。是话老头吗？让开你们！嗯，管家，上！师爷，给我上！轰他！好。嗯，这是宁王大人给皇上送寿联的队伍，闲杂人等一律避让。华太师也要进京送寿联，闲杂人等全都让开。球不错哦，今天俊朗了吗？啊，别提了，那宁王府真是太可怕了。哦，哎，你们不是也来了吗？还笑话我吗？哎，这脸啊，肯定是要洗了。我之前说过，今天这场好戏，如果没有我们四大才子在，那怎么会精彩呢？哎，哎，你们看看，是不是很有意思啊？我去，你们让开，让开，让开，让开，一、二。三，我咬死你！啊！我出我眼睛呀！哎呀，出我眼睛呀！打呀打呀！今天这一二三四零啊，肯定是我们四个占尽了。嗯，未必啊。雕虫小技何劳才子挂心呢？倒是谁高中怕是天外有天呢。你不就是那个带人写书信的吗？竟然敢挑战我们四大才子啊！嗯，带写书信又怎么样？还不是跟几位一样是读圣贤书长大的？你们是才子不错，可别人未必是草包啊。
。哟，这就杠上了是吧？那也甭去京城了，今天就在这儿比试比试吧。嗯，哎，要不这样吧，唐贤弟，我们就按此情此景对个对子。好啊，平日枯坐斗室，搜肠刮肚，正好。今天可以借景作对啊、嗯！这个，来，你们看看啊！哎，正好，今天宁王跟太师都在，那就以二老作对吧。上联是“国士无双，双国士”，张强，哎，摇晃，哎，多嘴你这是，不错嘛。对对子都不用自己动嘴了哈，不错不错，太嚣张了！我给你来一个难度极高的啊，二人土上坐，这是一个拆字，坐字便是两个人字下面一个土字，不难不难，我对之为一月日边明。二人土上坐，一月日边明，还真对上了，这也能对上。我来抽一个，来来来，听好了，哇哇。挖出瓦，嗯，好连啊！挖挖挖出瓦五个字音同字不同，还讲了个故事。小孩子挖青蛙，挖出一块瓦来。快点儿，想不出来了吧？来呀，出了吧？来来来，也不难。挖挖挖出瓦，妈妈妈吃麻。妈妈妈妈吃了麻。他还真对上了，这还能对上？这人什么脑子？果然是大隐隐于世啊！行，我再来出一个项链。嗯，听着，暖风吹冷水，风吹冷水，吹冷水暖风，冷水暖风吹，水暖风吹。哎，这都说尽了啊！嘿嘿嘿，对不上来了吧？我这写信吧，别在这待着了，走吧你。久闻唐谢元大哥。今日得见，果然是文才飞。罢了，走吧，走吧，走吧。听好了，明月照光山，月照光山明，照光山明月，光山明月照山，照明月光。啊，对上！哇，太夸张了吧！不错，不错，此联果然不错。敢问，尊姓大名？家中排行第二。故无人称黄二，全名黄无忌，陕西西安府人士，流落在此地靠笔墨谋生而已。这位黄先生有点才华呀，嗯，是不是也要应黄榜啊？我一介布衣，本不想应，可眼见你们这些书生自恃才高，看来不应还真是不行了。随便应了一副，念出来给各位献丑了。神龟虽寿，犹有尽时；日日光阴虚度，此生无念。腾蛇成物，终为土灰；寸寸年华终老，彼时存憾。这不是找死吗？这是找死啊！死啊！祸兮福所依，福兮祸所伏。是祸不是福，是福躲不过呀。离他远点！气死我了，让一个摆摊的给赢了啊！不是早知道不跟他比文的，跟他比武的。有我在，受不了这份窝囊气。那万一人家除了对联，还会一身武艺呢？争论起拳脚，贤弟，你还真跟人家比吗？这……那我就不跟他比了。我是读书人，跟他比跌份。读书人。我看我们三个输啊，就输在这“读书人”三个字上面。我们读书人的才思，往往受制于那些书本典籍，但是人家行走江湖，熟知各行各业，知道人间冷暖。唉，看来我们以后啊，真的不应该在书房里干坐着，还是要到街市去寻求真知啊！啊，真是没想到啊，一个摆地摊的都那么厉害。他若是考科举，不早就当大官了？贤弟，你怎么那么死心眼啊？到现在总也忘不了当官啊！依我看呀，他要科举当官也就罢了，我担心的是他那对反联。如果要让皇上看见了，到时候皇上一生气、一动怒，取消了这次选拔，我可损失了万两黄金呢、啊。也许
，他那副脸，还真有玄机呢。玄机？就他那脸，能有什么玄机啊？呃，文兄，他那脸怎么说来着？啊，啊，我知道了。我就怕呀，他这个就不是一个祝寿的脸，我看他就是一个诅咒。什么诅咒啊？我看就是自己咒自己。要我说呀，所有人都能中，就他中不了。等着被杀头吧。来来来，喝茶。他这脸是反脸吗？咱研究一下啊！知道了，来来来，喝茶，喝茶。神龟虽寿，知道了。来，唐贤弟，最近发生了那么多事，我看也就一阵子的事，过了之后也就没事了。这皇榜迟迟没发下来，恐怕这皇上都忘了吧？是不是被取消了呀？有可能。哎哎哎！哎，三位仁兄弟，皇榜发了。啊！发了，发了，发了！哎呦，走走走，去看看，走走走走走。金月喜逢，圣上二十岁寿辰，特宣读前次贺寿对联之结果。榜上有名者，都听着。要是我中了，我请你们吃一年的饭。我要是拿第一啊，我送你们每人一方甜黄石的章。哎，要是拿第一啊，每人送你们一口九天玄铁的宝刀。结果如下。哟喂，我还以为没有呢。哎，这个好，我不管是第一还是最末啊，反正有我就行，对不对？这叫有头有尾。走，吃饭去。走，走，走。好啊，吃饭去。走，走，走，走，走。走。气死我了！气死我了！慢点，老爷，坐。哎，老爷，老爷怎么了？啊，都是被唐公子气的。气死我了！哎呀，来来来来，去找郎中，来喝壶茶。不不不，找郎中还得花钱，我喝口水压压。哎，老爷，老爷。好你个唐伯虎，你浪得虚名啊！跟我说，做了一副绝世好脸，一定能拿第一。可是，可是让一个带血书信的皇二给拿了第一了，完了，完了！我这回京做官的希望算是完了。你说，你说我活着还有什么意思啊？老爷啊，不就是一个皇榜吗？没中就没中，没什么大不了的，最多你就在苏州安享晚年，也挺好的。哎呀，只可惜我呀，年纪轻轻的，本是娘娘命，却进不了宫，只能一辈子当着丫鬟了。哎，唐伯虎，你害得我好惨、啊。石榴，嗯，你告诉唐伯虎，我以后再也不想见他了，啊，再也不见了。嗯。老爷，再喝点水吧。啊，就像我的命怎么这么苦啊？老爷，我比你更苦啊！嗯嗯嗯。王爷，王爷，别别别！哎呀，王爷，王爷，王爷，别千万别冲动啊！冲动是魔鬼呀、啊！你敢挡住我？我没，我我让你别别别别别别别别别别别！王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，你这是干？哎。这次对联没拿第一，哎呦，我造反又不知道等到何年何月。哎呦，最重要的是，我没拿第一，还输给了第二的画的师。哎呀，我这个脸呐，丢不起这个人。哎呦，王爷，还住这个王府，这干嘛呀？我，我把这个王府给劈了啊！不过了。真的不过了，是消息。哎呀，得第二没什么，没得赏赐也没什么，那花太师不是也没得着吗？不行，最重要的，最重要的是这个脸。王爷，对了，我的红衣大袍呢？拿过来，我把这个王府给轰了。我片甲不留。对，嗯，您忘了，泡泡,泡还没造成嘛？什么？啊？你给我这么多钱，居然连泡都没见过？别说什么红衣大炮，我我连红包都没见过。我我我我我，行了行了行了，办事不利。哎，还有，造炮不行，不是，写对联不行，不是。你这个人够
头屁不通，我劈了你！我我呃，好、啊，你以为你死了就行了吗？听着，一年的工钱没有了，还得给我继续造炮。我要带着我的红衣大炮，杀到京城去。夺了正德那小子的皇位，嗯，还有华太师，灭他九族，灭他九族，听见了吗？嗯，哪儿去了？嗯，哪儿去了？大胆！看见没有？啊，人家原来写一百个字才一文钱，还没人搭理他。现在怎么样？四百两银子能拿多少次花宝宝的手啊？四百两，够我报个班到京城学飞天术了。哎呀，读书人做学问为第一啊，为天地立心，为生民立命，是要为往圣继绝学，为万世开太平。对几个对联，写几个匾额，就以为自己功成名就了。哼，一身铜臭啊，俗不可耐。要我说啊，咱们就不该去参加这什么狗屁比试。唐贤弟，咱们就这么忍气吞声了。正所谓，好戏还没结束，精彩还在后头。我们先吃饭再说吧。嘿，红烧鲢鱼，鲢。啊、秋夏，药好了。什么药？专门治心痛的药啊。嗯。嗯。治心痛有用吗？还有用、啊？你怎么把药给喝了？你不是说这药能治心痛吗？我不喝的话，怎么能好？可这是给老爷煮的药，怪不得剂量这么重。我的药呢？我的药呢？老爷，知府大人来了，说是要宣皇上的口谕。皇上口谕。皇上来了。皇上口谕。皇上口谕。皇上口谕。老爷老爷，快快快快进快进，快快快快进快进，快进快进。大老爷欢迎。快进。知府大人，老臣恭迎皇上圣旨。您身体不好，这大礼就免了吧？不不不不不，哪怕是老夫的病再重，哪怕行将就木，老夫有一颗忠臣的心，就让我跪着接圣旨吧。臣接旨